പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കറുകപ്പട്ട കരയാമ്പു ഏലക്ക ബേലീഫ് ബട്ടർ ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഉപ്പ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി വെള്ളം നമ്മൾ പാൻ അളക്കത്ത് വെക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒന്നൊന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഞാൻ ചെറിയ തക്കാളി നാലെണ്ണം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി സവാള സവാള ഒരു കുറച്ച് നമ്മൾ ബാക്കി വെക്കണം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫുള്ളും എടുക്കേണ്ട ഒരു കുറച്ച് സവാള ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി മൊത്തം ഇടാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു അരസ്പൂൺ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂനട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പട്ട കരയാമ്പൂ ഏലക്ക ബേലീഫ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തുണ്ട് വെന്ത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു പൾപ്പി രൂപമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്ന ബേലീഫ് അതേപോലെ തന്നെ പട്ട കരയാമ്പു ഈ സാധനങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പെറക്കി മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ബേലീഫ് ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് നല്ല ജ്യൂസ് പോലെ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ അരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വേറൊരു ചോ വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ എന്താ പറയുക തൊലി കളഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് അടിച്ച് ജ്യൂസ് ആക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊരു എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രാ പണി പോലെയല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ജ്യൂസറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നല്ല ചൂടുണ്ട് ചൂടോടു കൂടെ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അടിച്ചിട്ട് വരാം നല്ല ജ്യൂസ് പരുവത്തിൽ ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ നമുക്ക് നല്ലോണം ഇടാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണല്ലോ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇടാം ആദ്യം ഒരു സ്പൂൺ നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് പനീർ ക്യൂബ്സ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ക്യൂബ് സൈസിലുള്ള പനീറാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സൈസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പാണ് ഇഷ്ടമുള്ള എങ്കിൽ ഏത് ഷേപ്പാണ് എടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അത് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ഇപ്പോൾ അറ്റത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തോന്നും അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനെ പനീറിൻ്റെ പച്ച ടേസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത് ഇനി നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് ആവണം അതായത് ക്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ആകണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതായി കിട്ടിയാൽ മതി എല്ലാ സൈഡും അത് ഇങ്ങനെ വറക്കാൻ നേരത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പനീറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആ ബട്
കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയിലാണ് നോർമലി ഇതിൻ്റെ കളർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്തൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് ഒട്ടും കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പനീർ മക്കിനി അഥവാ ബട്ടർ പനീർ മസാല റെഡിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല തലയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പനീർ മക്കിനി ഇവിടെ റെഡിയായി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ സർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി എല്ലാവർക്കും സർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ സർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ നമ്മുടെ പനീർ മക്കിനി സർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഭയങ്കര വലിയ പണിയാണ് സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഓക്കെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും മിക്സ് മീ